हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास देखिए स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट फॉर अस विच इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस टैक्स तो आइए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी जिसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में बोलते हैं लेट्स देखिए तो देखिए बेटा सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो टैक्स है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसके बनने के पीछे थीम क्या रही है ऑब्जेक्टिव क्या रहा है मोटो क्या रहा है तो देखिए मैंने आपके लिए सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा है कि ये टैक्स बनाने के पीछे जो गवर्नमेंट का मोटिव था वो ये था कि हम लोग सब एक ही देश में रहते हैं फिर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग यूनियन टेरिटरीज वगैरह में अलग अलग तरह से टैक्सेज क्यों एप्लीकेबल हो रहा है जैसे आप देखते हैं पहले क्या होता था कि राजस्थान बॉर्डर तक आपको पेट्रोल सत्तर रुपए में मिल रहा होता था और पांच किलोमीटर आगे जैसे ही हरियाणा बॉर्डर स्टार्ट होता था आपको वही पेट्रोल पैंसठ रुपए पर लीटर मिल रहा होता था तो देर वर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन अवर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम तो इस कॉम्प्लिकेशन को रिमूव आउट करने के लिए क्योंकि जब हम एक देश हैं वी आर वन नेशन तो क्यों ना हमारे यहां टैक्स भी एक ही तरह का होना चाहिए वो रीजनल बेसिस पे स्टेट बेसिस पे यूनियन टेरिटरी बेसिस पे अलग अलग नहीं होना चाहिए तो वॉट वॉज द मोटो बिहाइंड दिस पर्टिकुलर टैक्स रिफॉर्म तो वो था हमारा वन नेशन वन टैक्स या ध्यान रखिए और जीएसटी आने से पहले बिफोर कमिंग ऑफ जीएसटी देर वर लॉट्स ऑफ टैक्सेज लाइक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आपकी स्टेट वेट सर्विस टैक्स ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे जो कि एग्जिस्टेंस में थे लेकिन अब उन्हीं उन सभी टैक्सेज को जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है और आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से टैक्सेज हैं सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जिन्हें जीएसटी में मर्ज किया गया है वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे फिलहाल हमारा जो फोकस है वो केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट पे है तो आई होप आपके मोटो समझ में आ गया होगा वन नेशन वन टैक्स ताकि जो रीजनल डिफरेंसेस थे इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज उन्हें खत्म किया जा सके अब देखिए आपको पता ही है जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं जो कि हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट तो अवर फर्स्ट पॉइंट इज इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स याद ध्यान रखिएगा इट इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है इंडिया में हाल फिलहाल एट प्रेजेंट हम देखें तो एक ही डायरेक्ट टैक्स है Which is income tax. पहले दो और direct tax हुआ करते थे जिन्हें हम wealth tax और gift tax बोलते थे वो government ने withdraw कर लिए हैं तो at present we are having only one direct tax which is income tax. But here we are not talking about direct tax. Here we are talking about indirect tax. तो first of all हम लोग ये जान लेते हैं कि ये कैसा टैक्स है तो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है और क्यों है ये इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसमें अल्टीमेटली जो टैक्स पेयर है अल्टीमेटली जो टैक्स चुकाने वाला है और आपको पता है हर इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो अल्टीमेटली किस पे पड़ता है कंज्यूमर पे पड़ता है जो किसी भी गुड्स प्रोडक्ट या सर्विस का अल्टीमेट कंज्यूमर है उसी पे सभी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेज का फाइनल बर्डन गिरता है लेकिन क्या सरकार को टैक्स कंज्यूमर खुद चुकाने जाता है क्या नहीं सरकार को टैक्स कंज्यूमर खुद चुकाने नहीं जाता है कंज्यूमर जो है वो टैक्स पे करता है आपके डीलर को और डीलर जो है वो टैक्स पे करता है सरकार को फिर डीलर जब मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से खरीदता है तो वो टैक्स पे करता है आपके मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर और होलसेलर वो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को 
तो यहां हम देखते हैं कि जो अल्टीमेटली हमारा टैक्स बियरर है यानी ए पर्सन हु शेल बियर द एंटायर बर्डन ऑफ दिस इनडायरेक्ट टैक्स वो है हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर तो बर्डन तो किस पे गिरता है इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन तो गिरता है आपके कंज्यूमर पे जो भी किसी प्रोडक्ट गुड्स या सर्विस का फाइनल कंज्यूमर है उस पर यह बर्डन गिरता है उसी की पॉकेट से एट लास्ट आपके पूरा जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये निकलता है लेकिन इसको गवर्नमेंट को चुकाने वाले कौन है इसको गवर्नमेंट को चुकाने वाले आपके रिटेलर हैं आपके होलसेलर्स हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं इसीलिए हम इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं कि इसमें आपके टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे गिरता है लेकिन उसको गवर्नमेंट को चुकाते कौन है जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चेन है मैन्युफैक्चर आपके डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर ये लोग गवर्नमेंट को चुकाते हैं तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स और अल्टीमेटली जो इसका फाइनल बर्डन है वो कौन बियर करेगा वो आपके कंज्यूमर बियर करेगा ये आप ध्यान रखिएगा अल्टीमेट बर्डन क्योंकि देखिए जो मैन्युफैक्चर चुकाएगा जीएसटी वो वो कलेक्ट कर लेगा डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर जो चुकाएगा वो कलेक्ट कर लेगा होलसेलर से होलसेलर जो चुकाएगा वो वो कलेक्ट कर लेगा रिटेलर से और रिटेलर जो चुकाएगा वो वो कलेक्ट कर लेगा आपके कंज्यूमर से और देखिए जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि वैल्यू एडिट पे लगता चला जाता है जितनी जितनी वैल्यू जो जो एड करेगा उस पर इंक्रीमेंटल बेसिस पे टैक्स लगता चला जाएगा और जिस जिस बंदे ने जितना जितना इनपुट टैक्स चुकाया होगा यानी जिस जिसने जितना जितना टैक्स परचेज पे चुकाया होगा उसको वो एडजस्ट कर लेंगे आईटीसी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर अपने आउटपुट टैक्स में से यानी मैंने जितना बींग डीलर मैंने जितना टैक्स मेरी परचेजेस पे चुकाया होगा वो मैं एडजस्ट कर लूंगा जितना मेरे को टैक्स कलेक्ट होगा मेरी सेल्स पे यानी आउटपुट पे तो ये बातें हम आगे करेंगे फिलहाल आपको बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है तो आई होप आपके क्लियर होगा कि जीएसटी क्या है इनडायरेक्ट टैक्स है और अल्टीमेट बर्डन आपके कंज्यूमर इसका बियर करता है और इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो कि आपके मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सेल्स पे लगाया जाता है और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो जो टैक्स पे करेगा वो आगे आउटपुट टैक्स में से क्रेडिट लेता चला जाएगा यानी सेल्स पे जो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे उसमें से हम हमारी परचेजेस पे चुकाया गया टैक्स लेस कर देंगे और नेट टैक्स ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे लेकिन आप सभी टैक्सेस को अगर टोटल करेंगे तो जो टोटल बर्डन है वो आपके कौन बियर करेगा कंज्यूमर बियर करेगा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर वो किसी तरह का टैक्स बियर नहीं करेंगे उनका काम है केवल कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना अब देखिए आपकी सेकेंड पॉइंट जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया जो आपके जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन होल ऑफ इंडिया और ध्यान रखिएगा इंक्लूडिंग जे एंड टी देखिए बहुत कम एक ऐसे होते हैं क्योंकि आपको पता था हमारा जो जे एंड टी स्टेट था उसमें आर्टिकल 370 सेवेंटी एप्लीकेबल था और वहां एक स्पेशल स्टेट का राइट उसको मिला हुआ था और उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था उनकी असेंबली भी जो है वो अलग तरह से रूलिंग होती थी और अब रिसेंटली हमारे मोदी जी ने और अमित शाह जी ने 370 आर्टिकल हटा दिया है तो अब वो बिल्कुल इंडिया का ही पार्ट पहले भी इंडिया का ही पार्ट थे और अब तो बिल्कुल जो इंडिया के लॉज हैं वो एज इट इज वहां एप्लीकेबल होने लग गए हैं लेकिन देखिए जब जीएसटी आया था तब आर्टिकल 370 वगैरह नहीं हटे थे लेकिन फिर भी जीएसटी को जो जे एंड के असेंबली थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इसलिए आपको मैं बता दूं क्योंकि ज्यादातर जो एक्ट्स होते हैं वो होल इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं एक्सेप्ट जे एंड के तो जीएसटी उन कुछ गिने चुने एक्ट्स में से रहा है जिसका कि जो इंप्लीमेंटेशन है वो होल ऑफ इंडिया में एक साथ हुआ मतलब इंक्लूडिंग जे एंड के ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ज्यादातर एक्ट जो है वो जे एंड के में एप्लीकेबल नहीं होते थे इसलिए हमारे माइंड में गलत मिसकनसेप्शन रह जाता है तो आप ये मिसकनसेप्शन ना रखिएगा GST has been implemented in whole of India, including जे एंड के है विद इफेक्ट फ्रॉम जो आपके विद इफेक्ट फ्रॉम की डेट है 
वो आपकी कब की है वो है आपकी ये डेट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है तो आप ध्यान रखिएगा ये 30 जून को 30 जून को रात को 12 बजे असेंबली हॉल से एक घंटा बजा के इसकी शुरुआत की गई थी मोदी जी ने बजाया था वो घंटा तो ये आप ध्यान रखिएगा फर्स्ट जुलाई से ये लागू हो गया था क्योंकि तीस जून थर्टी जून को रात को बारह बजे जैसे बारह बजे पूरा जो आपके पार्लियामेंट है वहां से एक स्पेशल होल से ये पूरा प्रोग्राम हुआ था और इसीलिए ये फर्स्ट जुलाई 2017 से पूरे इंडिया में लागू हो गया था फिर एक क्वेश्चन आपके यहां से ये बन रहा है कि मध्य प्रदेश जो है आपका एमपी जो है मध्य प्रदेश जो है आपके गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट हु इंट्रोड्यूस्ड सेल्स टैक्स एक्ट इन नाइनटीन थर्टी तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सी वो पहली स्टेट गवर्नमेंट थी जिसने इंडिया में सेल टैक्स का कंसेप्ट एप्लीकेबल किया तो आप ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश जो है आपका एमपी जो है एमपी गवर्नमेंट वॉज द फर्स्ट गवर्नमेंट हु इंट्रोड्यूस्ड सेल्स टैक्स एक्ट इन नाइनटीन थर्टी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि किस स्टेट ने सबसे पहले इंडिया में सेल्स टैक्स को इंट्रोड्यूस्ड किया था देन एक लास्ट पॉइंट आपके ये बन रहा है इंट्रोडक्शन में से कि सर्विस टैक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी का क्योंकि आपने देखा होगा जीएसटी दो चीजों से मिलकर बना है एक जो टैक्स गुड्स पे लेवीड होते थे वो और एक जो सर्विस पे जो टैक्सेस लेवी होने लगे सिंस 1994 देखिएगा बिफोर 1994 देर वर नो टैक्सेज एप्लीकेबल ओवर द सर्विसेज और ये आप जानती हैं गुड्स क्या होता है सर्विस क्या होता है अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सर्विस है और जो हम चीनी वगैरह खरीद के लाते हैं वो गुड्स है तो सर्विस और गुड्स का डिफरेंस आई थिंक आप जानते हैं तो सिंस नाइनटीन सर्विसेज पे भी टैक्स लगने लग गया और ये रिकमेंडेशन जो दी थी वो डॉक्टर राजा जे चिलैया ने दी थी ताकि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू क्या हो सके इंक्रीज हो सके बिफोर 1994 नाइनटी फोर देर वर नो टैक्सेज लेवीड ओवर द सर्विसेज तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट भी आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सर्विस टैक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम तो ये कब से लगा है तो आप इसकी डेट बहुत इजीली ध्यान रख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है देखिए फर्स्ट जुलाई तो सेम है दोनों में जीएसटी भी कब लगा था फर्स्ट जुलाई पे लगा था और सर्विस टैक्स भी कब लगा था फर्स्ट जुलाई को ही लगा था तो ये बात आप ध्यान रखें दोनों की डेट तो सेम है फर्स्ट जुलाई और इसकी भी क्या है फर्स्ट जुलाई लेकिन ईयर डिफरेंट है ये लगा है आपके दो में टू में देखिए 16 में तो ये थी डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था और 17 को फर्स्ट जुलाई 2017 को क्या लग गया था जीएसटी लग गया था और डेट दोनों की सेम है ईयर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 1994 में आपके सर्विस टैक्स जो है वो इंडिया में अप्लीकेबल हो गया था तो सर्विस टैक्स हैव बीन introduced in india with effect from 1st july 1994 date same hai year different hai gst kab laga 2017 mein aur ye laga hai 1994 mein ab isme do cheeze aur dekh lijiye applicable to whole india except jnk jo baat main aapko wahan bata raha tha ki pehle zyada tar jo act hote the wo india mein lagu hote the lekin jnk mein lagu nahi hote the जीएसटी उन गिने चुने एक्सेस है जो कि पूरे इंडिया में एक साथ लागू हुआ ऑल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जे एंड के लेकिन यहां पर जो हमारा सर्विस टैक्स एक्ट था वो एप्लीकेबल टू होल इंडिया था लेकिन एक्सेप्ट जे एंड के मतलब ये जे एंड के में लागू नहीं होता था जो हमारा सर्विस टैक्स था ये आपको ध्यान रखना है और इट वॉज रिकमेंडेड बाई डॉक्टर राजा जे चिलैया तो जो हमारे डॉक्टर राजा साहब है इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट को कि भी आप 
रेवेन्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हाउ कैन बी इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट कि भी आप गुड्स पे इससे पहले क्या था गुड्स पे ही टैक्सेस लगते थे सर्विसेज क्या थी बिल्कुल फ्री थी तो उन्होंने सर्विसेज पे टैक्सेस लगाने का रिकमेंडेशन या सजेशन गवर्नमेंट को दे दिया और शुरू में केवल तीन सर्विसेज पे ये लगाया गया था कम्युनिकेशन इंश्योरेंस और शेयर ब्रोकिंग तो शुरू में केवल लिमिटेड सर्विसेज कम्युनिकेशन आपके इंश्योरेंस और शेयर ब्रोकरेज पे ये लगाया गया था आपके ध्यान रखिएगा आपकी बुक में गिवन है कम्युनिकेशन इंश्योरेंस एंड शेयर ब्रोकिंग हालांकि पूछने के चांसेस कम है इसीलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है बट स्टार्टिंग में इट वॉज इंपोज ओवर ओनली थ्री सर्विसेज विच वर कम्युनिकेशन इंश्योरेंस एंड शेयर ब्रोकिंग और फिर धीरे 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 एक्सपैंड होते होते सर्विसेज जुड़ते जुड़ते एट लास्ट तो ये सिचुएशन हो गई थी कि लगभग आपके कुछ सर्विसेज को छोड़ के सभी सर्विसेज टैक्सेबल कर दी गई थी तो आई होप आपके क्लियर होगा कि सर्विस टैक्स इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट जुलाई 1994 को एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट जे एंड के और इट वॉज रिकमेंडेड बाई डॉक्टर राजा जे चिद तो आई होप यहां तक का आपके क्लियर होगा आप चलते हैं आगे यस स्टूडेंट्स तो देखिए स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इंट्रोडक्टरी पार्ट इंक्लूडिंग हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी नाउ वी शेल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ जीएसटी जिसको हम बेसिक ऑफ जीएसटी भी कह सकते हैं कि भी कितने तरह का जीएसटी एक्चुअली होता है या जीएसटी का बेसिक क्या है तो देखिए एक एक बात को आपको अच्छे से समझ लेना है सबसे पहली बात तो ये है बेटा जो इंडिया में हमने जीएसटी का मॉडल अडॉप्ट किया है वो हमने किया है ड्यूल जीएसटी मॉडल यानी ये जो हमारा है ये हमारा ड्यूल जीएसटी मॉडल है ये आपको ध्यान रखना है इट इज ड्यूल जीएसटी मॉडल अब सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि भाई इंडिया ने ड्यूल जीएसटी मॉडल क्यों अडॉप्ट किया तो देखिए इंडिया ने ड्यूल जीएसटी मॉडल इसलिए अडॉप्ट किया बिकॉज वी आर हैविंग इन अवर कंट्री ए फेडरल स्ट्रक्चर देखिए भारत जो बनता है वो कई सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से मिलकर जो है वो भारत बनता है तो ये ध्यान रखिएगा वी आर हैविंग इन अवर कंट्री द फेडरल स्ट्रक्चर सो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अलाउिंग अस ओनली सिंगल मॉडल ऑफ जीएसटी यानी देखिए हमारा जो ड्रीम था वॉट वॉज द ड्रीम द ड्रीम वॉज वॉट वॉज द मोटो अगर कभी भी आपसे थीम पूछ ली जाए या मोटो पूछ लिया जाए तो वॉट वॉज द मोटो द मोटो वॉज वन नेशन वन टैक्स लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है देखिए हमारे देश में सबसे ऊपर होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो जो हमारा संविधान है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अलाउ अस की हम सिंगल जो है वो जीएसटी मॉडल अडॉप्ट कर लेते क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं इन अवर कंट्री वी आर हैविंग फेडरल स्ट्रक्चर भारत जो बनता है वो आपके कई सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से मिलकर बनता है इसलिए हमने जो मॉडल अडॉप्ट किया वो अडॉप्ट किया है ड्यूल जीएसटी मॉडल या ध्यान रखिएगा हमने जो मॉडल अडॉप्ट किया है वो है ड्यूल जीएसटी मॉडल अब देखिएगा ये ड्यूल जीएसटी मॉडल क्या है तो देखिए ड्यूल जीएसटी मॉडल है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट विल इम्पोज पब्लिक लेवी जीएसटी साइमल्टेनियसली पब्लिक कॉल करेंगे यानी एक साथ स्टेट गवर्नमेंट और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जीएसटी लेवी करेगी इंपोज करेगी किसी भी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ये अभी हम समझेंगे इसको तो पहली चीज आई होप आपके क्लियर होगा कि इंडिया में वी हैव अडोप्टेड ड्यूल जीएसटी मॉडल क्योंकि वी आर हैविंग फेडरल स्ट्रक्चर इन अवर कंट्री और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ नहीं करता है कि हम केवल सिंगल मॉडल जीएसटी अपना पाते अदर कंट्रीज की तरह तो इसलिए हमने इसका रास्ता क्या निकाला कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमें वायलेट नहीं करना पड़े कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को भी और जीएसटी भी आ जाए तो इसलिए हमने इसका रास्ता निकाला कि हमने ड्यूल जीएसटी मॉडल इंडिया में अडॉप्ट कर लिया और क्या है ये ड्यूल जीएसटी मॉडल ड्यूल जीएसटी मॉडल है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो एज एल स्टेट गवर्नमेंट है विल लेवी इम्पोज लेवी या इम्पोज जीएसटी 
साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ मतलब एक ही साथ जब आपके बिल बनता है तो उसमें हाफ पोर्शन सीजीएसटी में चला जाता है हाफ पोर्शन आपके एसजीएसटी में चला जाता है जो भी हमारी विद इन द स्टेट जो सेम स्टेट में हमारी सेल्स और परचेज होती है जो कि आगे भी समझने वाली है तो आई होप आपके ये क्लियर होगा ड्यूल जीएसटी वाला कंसेप्ट अब देखिएगा एक चीज वो सुन लीजिएगा कि वो कौन कौन से तीन मेजर टैक्सेस है वैसे तो देखिए जीएसटी में मर्ज होने वाले टैक्सेस की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है लेकिन अगर तीन मोटे टैक्सेस की बात अपन करें जो कि जीएसटी में मर्ज हुए हैं वो एक है आपका सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी जिसको उत्पाद शुल्क बोलते हैं उत्पादन पर लगती थी ये एक आपका सर्विस टैक्स जो कि हमने पढ़ा था अभी इंट्रोडक्शन में जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था आपके 1994 में सर्विस टैक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1994 और एक आपके स्टेट वेट या ध्यान रखिए तो ये तीन जो टैक्सेस है आपके एक्साइज ड्यूटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था सर्विस टैक्स भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था और स्टेट वेट आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास था तो ये तीन वो मोटे मोटे हाथी हैं जो जीएसटी में मर्ज हुए हैं वैसे जीएसटी में मर्ज होने वाले टैक्सेज की लिस्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा ये तीन एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स और स्टेट वेट ये तीन वो बड़े टैक्सेज हैं जो जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं अब देखिएगा टैक्स पे आए तो जीएसटी के तीन टाइप्स होते हैं बेटा देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ जीएसटी जिसमें से पहला है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपके इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटीग्रेटेड वर्ड याद होता है बाकी जीएसटी की फुल फॉर्म तो उम्मीद कर सकता हूं कि आप याद रख लेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी ये पहला काइंड है दूसरा काइंड है आपके सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी तीसरा है आपके स्टेट जिसको कि यूनियन टेरिटरी में जो आपका एस जी है इट विल बिकम यूटी जीएसटी इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है वहां पे ये आपका एस जी ही यूटी जीएसटी बन जाएगा तो आप इन्हें अलग अलग काइंड ना समझे ये दोनों एक ही हैं। कुछ बच्चे चार टाइप बता देते हैं तीन ही टाइप है आईजीएसटी एस एस सी और ये दोनों एक ही है चाहे आप इसे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोल दीजिए चाहे आप इसे यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो एस जी एस टी और यूटी जी एस टी ये दोनों एक ही हैं ये स्टेट में एप्लीकेबल होता है ये यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल होता है तो आई होप तीनों टाइप आपके क्लियर होंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स या यूनियन टेरिटरी यूटी जीएसटी अब इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट और इसे स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ध्यान रखिएगा इसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है इसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और इसका स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के पास है अब देखिएगा बेटा आई जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है आईजीएसटी ये अपने आप में कंप्लीट है यानी जब आईजीएसटी लग जाता है तो फिर बाकी किसी भी तरह के जीएसटी की लगने की पॉसिबिलिटी वहां नहीं रहती और ना ही जरूरत रहती है क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट टैक्स है ये अपने आप में कंप्लीट टैक्स है आईजीएसटी या आप ध्यान रखें और इसी को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो आईजीएसटी जो है आपका वो अपने आप में कंप्लीट टैक्स है यानी आईजीएसटी लग जाने के बाद देर इज नो नीड ऑफ लेवाइन फर्दर जीएसटी लाइक सीजीएसटी और एसजीएसटी तो पहली चीज तो ये कंप्लीट टैक्स है दूसरी चीज ये कब लगता है जब ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स इन व्हाट सर्टन स्टांसेज वी शेल लगता है आईजीएसटी देन यू मस्ट रिमेंबर दैट इफ इट ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स जैसे राजस्थान का व्यापारी गुजरात के व्यापारी से जब माल खरीदेगा तो ही विल पे आईजीएसटी तो डिफरेंट स्टेट्स जहां इन्वॉल्व होंगे आई रिपीट डिफरेंट स्टेट्स राजस्थान का डीलर अगर गुजरात से एमपी से यूपी से आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु से कहीं से भी वो डीलिंग करता है या डीलर ही क्यों कोई भी व्यक्ति अगर राजस्थान का कोई भी पर्सन इवन कंज्यूमर ही क्यों ना हो वो अगर अदर स्टेट से गुड्स मंगाएगा देन ही विल पे आई जी 
फिर डिफरेंट स्टे और स्टाइल की बहुत इंपॉर्टेंटली आप ध्यान रखेंगे कि इसे हम क्या बोलते हैं जब दो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट इंटर स्टेट सेल्स ये इंटर इंट्रा में बच्चे कंफ्यूज रहता है इंट्रा इधर आएगा जो आपके स्टेट के अंदर है जब ट्रांजेक्शन राजस्थान के अंदर होंगे उसे हम इंट्रा बोलेंगे फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंटर की फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंटर की और देखो दोनों नाम सेम से है ये है आपका इंटी इंटीग्रेटेड तो यहां से आप इंटी उठा लीजिए और ये इंटी यहां आ जाएगा आपका इंटर तो इंटी और यहां भी इंटी वहां पे आपके आर आ जाता है यहां तक सेम है फर्स्ट फोर लेटर सेम है इंटी और ये इंटर स्टेट सेल्स और परचेजेस पे ये लगाइंड होता है ये आपको ध्यान रखना है और एक चीज एडिशनली आपको बता रहा हूं कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी सेल्स और परचेजेस होती है जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो हमारा सेल परचेजेस होता है सॉरी उस पर भी बेटा आईजीएसटी ही लगता है तो ध्यान रखिएगा जितनी भी हमारी सेल्स और परचेजेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर होती है जहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर इन्वॉल्व होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री गुड्स बेचा और खरीदा जाता है वहां पे भी आपका आईजीएसटी ही लगेगा और एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा जो आईजीएसटी की रेट्स है जो आपकी क्योंकि ये कंप्लीट टैक्स है ये आधा आधा नहीं लगता है आधा एस लग गया और आधा आपके सीजीएसटी लग गया तो ये हाफ हाफ नहीं लगता है कि हाफ तो एस लग गया और हाफ सीजीएसटी लग गया ये अपने आप में कंप्लीट है तो इसकी जो रेट्स है आईजीएसटी की जो रेट्स है ध्यान रखिएगा आईजीएसटी की आपकी रेट्स जो है वो सीजीएसटी रेट प्लस एस रेट दोनों के टोटल के बराबर है तो आई होप आपकी पूरा पॉइंट क्लियर होगा ये कंप्लीट टैक्स है जहां डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं इफ ट्रांजेक्शन में टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स लाइक राजस्थान और गुजरात के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है या राजस्थान या एमपी के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है इसे हम बोलेंगे इंटर स्टेट सेल्स ऑफ दी परचेजेज ध्यान रखिएगा एडिशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल्स और परचेजेज पे भी आईजीएसटी लगेगा और आईजीएसटी की जो रेट्स है वो सीजीएसटी की रेट प्लस एस की रेट दोनों के टोटल के बराबर होगी तो आईजीएसटी रेट इक्वल टू सीजीएसटी रेट प्लस एस जी एस टी रेट अब देखिए आपका सेंट्रल जीएसटी जो सीजीएसटी है तो देखिए ये दोनों आपके आधा आधा पोर्शन है आधा पोर्शन ये है और आधा पोर्शन ये है दोनों मिलके ये कंप्लीट बनते हैं ये आप ध्यान रखिएगा तो जहां पे सीजीएसटी आ जाएगा वहां आप ध्यान रखिएगा वहां कंपल्सरीली फिर एस टी एस जी एस टी और यूटीजीएसटी में से भी एक आएगा क्योंकि आप जानते हैं कोई भी टैक्स आधा तो लग नहीं सकता है तो आधा पोर्शन ये है और आधा पोर्शन आपके ये है तो ध्यान रखिएगा ये दोनों जब आएंगे तो साथ में आएंगे अकेला कोई नहीं आएगा अगर ये आ गया तो इसका आना कंपल्सरी है और ये आ गया तो इसका आना कंपल्सरी है ये आप ध्यान रखेंगे तो ये आपके क्या है हाफ पोर्शन तो ये है और हाफ पोर्शन आपका ये है दोनों मिलकर आपका पूरा पोर्शन बन जाएंगे और ये कब लगते हैं जब आपकी सेल्स और परचेज जो है वो सेम स्टेट में होती है सेम स्टेट बोल दीजिए विद इन द स्टेट बोल दीजिए दोनों में सेम चलेगा सेम स्टेट सेम स्टेट ये आप समझ गए होंगे कि आधा पोर्शन ये है और आधा पोर्शन ये है दोनों मिलकर कंप्लीट बनेंगे दोनों मिलकर पूरे बनेंगे जहां यह आ जाएगा वहां स्थाना कंपल्सरी है और जहां क्या जाएगा वहां स्थाना कंपल्सरी है सेम स्टेट में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा विदिन स्टेट जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उस सेल्स और परचेजेस पे ये हमेशा इंपोज किए जाएंगे दोनों जैसे मान लीजिए टोटल जीएसटी की रेट 18 परसेंट है तो उस केस में सपोज दैट आपकी टोटल जो जीएसटी की रेट है वो अगर 18 परसेंट है तो कैसे लगाएंगे हम अगर टोटल जीएसटी की रेट अट्ठारह है तो नौ आधा हाफ नाइन आपके लगेगा सीजीएसटी और नाइन लगेगा एस जी तो दोनों आधा आधा है मिलके पूरा काम करेंगे ये बेटा जी आपको बात रखनी है ध्यान में और कब लगेगा ये जब सेम स्टेट इफ ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस विद इन द सेम स्टेट विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए सेम स्टेट जब राजस्थान के अंदर सेल परचेज हो रही है राजस्थान का व्यक्ति खरीद रहा है राजस्थान का व्यक्ति ही बेच रहा है तो वहां पर ये जो है आपके दोनों टैक्सेज जो है आधे आधे अगर जीएसटी की रेट पांच परसेंट है तो ढाई ढाई अठारह है तो नो नो अट्ठाईस परसेंट है तो चौदह चौदह इस तरह से ये लगेंगे हाफ पोर्शन हाफ पोर्शन जहां एक आ जाएगा वहां दूसरे का आना कंपल्सरी है सेम स्टेट में लगेट होंगे 
और इसे हम टेक्निकली क्या बोलते हैं बेटा जी ध्यान रखना है इसे हम बोलते हैं इंटरा स्टेट सेल्स क्या बोलते हैं इट इज कार्ड इंटरा वो इंटर था दैट वॉज इंटर ये है आपका इंटरा इंटरा स्टेट सेल्स ऑफ दी परचेज तो इंटर की ये इंटरा स्टेट सेल्स ऑफ दी परचेजेस तो जब भी आपका ट्रांजेक्शन राजस्थान स्टेट की जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होगा मैंने राजस्थान का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि वी आर बिलोंगिंग टू राजस्थान तो किसी भी स्टेट के अंदर चाहे बिहार के अंदर हो चाहे एमपी के अंदर हो चाहे यूपी के अंदर हो अगर पूरा ट्रांजेक्शन अगर बायर और सेलर दोनों की बिलोंगिंग सेम स्टेट से यानी पूरा ट्रांजेक्शन एक ही स्टेट के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे आधे आधे पोर्शन में यानी जो कंप्लीट जीएसटी है वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा एक पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और एक पोर्शन आपका स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा ये आपको ध्यान रखना है तो हाफ पोर्शन हाफ पोर्शन सेम स्टेट सेम स्टेट और टेक्निकली इसे हम क्या बोलते हैं इंटरा स्टेट सेल्स ऑब्लिक तो राजस्थान के अंदर अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होंगे तो वहां पे आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा तो आई होप आपके ये पूरा डायग्राम अच्छे से क्लियर होगा और इसके आगे की बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आई होप यू एंजॉय द टूडेज लेक्चर एंड वीडियो थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे थैंक्स